സയ്യിദ് അവറുകൾ നമ്മുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നടക്കാനിരിക്കുന്നു ബുർദയുടെ ബാക്കി ഫസലും ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല ആരും എഴുന്നേറ്റിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബാക്കിയുള്ള ഫസലുകൾ ചെല്ലാനുണ്ട് അതിന്റെ ശേഷം ദുവാ നടക്കും എല്ലാവരും തന്നെ ഭംഗിയായിരിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട നിയമസാധന പത്ത് മണിക്കാണ് ട്രെയിൻ അതുകൊണ്ട് വഴി ഒരുക്കി കൊടുക്കണം ആര് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കരുത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതുവാഴ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് നമ്മുടെ നേർച്ചയുടെ ഭാഗമായി ഏതാണ്ട് പത്ത് എൺപത് ചാക്കരി ഇവിടെ വെച്ച് വിളമ്പിയ പ്രവർത്തകന്മാർ വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത പ്രവർത്തകന്മാർ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും വലിയ സന്തോഷം നൽകുമാറാവട്ടെ ഹബീബായ റസൂലി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലോടുള്ള മഹബത്ത് ആ മഹബത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എത്ര വർദ്ധിക്കുന്നുവോ അത്രയും നമ്മൾക്ക് ഗുറുതയോടും ഗുറുതയുടെ മജിലിസുകളോടും ബന്ധം ശക്തിപ്പെടും ശൗക്കി <laughs> ഹാദനബിയുൽഹാഷിമിയുൽമുസ്തഫാദാലഹുല്ലുൽ ാഹുലിഹിവസങ്ങൾ ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തേക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കേവലം ഒരു നബി മാത്രമായി നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു പ്രവാചകനായി വരുന്ന മനുഷ്യനായിട്ടല്ല മറിച്ചു മുഹമ്മദ് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള അടയാളങ്ങൾ മാതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മുസ്ലിമീകൾ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഗ്രന്ഥമാണല്ലോ തൗറാ മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ സന്താനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതുപോലെ ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം മുഹമ്മദ് ോട് ജൂതന്മാർക്ക് കഠിനമായ വെറുപ്പുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ റസൂലുള്ള മധുഹുകൾ ലോകത്തു പറയുന്നിടത്ത് വലിയ പിശുക്ക് കാണിച്ചവരാണ് ൂതന്മാർക്ക് റസൂലുള്ള മതഹ് അറിഞ്ഞിട്ടും അവര് ലോകത്ത് പറയാതെ മറച്ചു വെച്ചില്ലേ അതല്ലേ മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം സിറിയയിലുള്ള ഒരു 
മനുഷ്യൻ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ആ മനുഷ്യൻ അത് ആ തൗറാത്ത് വായിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും തൗറാത്ത് വായിക്കുമ്പോ ആ തൗറാത്തിൽ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് റസൂലുള്ള മക്കളെ കുറിച്ച് റസൂലുള്ള ഭാര്യമാരെ കുറിച്ച് റസൂലുള്ള മരുമക്കളെ കുറിച്ച് ഇതും മുഴുവനും വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഓരോ ശനിയാഴ്ച വായിക്കുമ്പോഴും കാണുന്നു ഒരു ശനിയാഴ്ച വായിക്കുമ്പോ നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ റസൂലുള്ള മതുകൾ കണ്ടപ്പോ വല്ലാതെ ദേഷ്യം പിടിച്ച ചൂതനതാ റസൂലുള്ള മതഹ് കണ്ട സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ചു കളഞ്ഞു അടുത്ത ശനിയാഴ്ച വായിക്കുമ്പോ എട്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ റസൂലുള്ള മതഹ് കാണുകയാണ് അപ്പോഴും ചൂതൻ മുറിച്ചു കളയുന്നു മൂന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ച വായിക്കുമ്പോ പന്ത്രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ മുഹമ്മദ് മാതങ്ങളെ മതഹ് കണ്ടപ്പോ ഈ ചൂതൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുഹമ്മദിന്റെ മഹത്വം കാണുന്നത് മുഴുവനും മുറിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്റെ തൗറാത്ത് അവശേഷിക്കുകയില്ല പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ജൂതൻ കൂട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചു ഈ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ അപ്പോഴല്ലേ കൂട്ടുകാര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് മനുഷ്യ നിങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദിനെ കാണുന്നത് വലിയ ഉത്തമമുള്ള കാര്യമല്ല നിങ്ങൾ കാണാതെ മിണ്ടാതിരിക്കൂ പക്ഷേ സൗറാത്ത് വായിച്ച ആ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം അവന്റെ മനസ്സിൽ റസൂറുള്ള സ്ഥാനം പിടിച്ചു പോയി ആ തൗറാത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട ആ മനുഷ്യൻ ഉറച്ച പ്രാർത്ഥനയാണ് പടച്ചവനെ മൂസ നബിയുടെയും തൗറാത്തിന്റെയും മഹത്വം കൊണ്ട് എനിക്ക് മുഹമ്മദ് നബിയൊന്ന് കാണിച്ചു തരണമല്ലോ ാണ്ട് റസൂറുള്ള വീട് അന്വേഷിക്കുകയാണ് മദീനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ആരംഭിച്ചു വലിയ സംഭവമാണ് ചുരുക്കട്ടെ ആ മനുഷ്യൻ മദീനയുടെ ബോർഡറിൽ അങ്ങെത്തിയപ്പോ ആദ്യം തന്നെ കാണുന്നത് മഹാനായ സയ്യദുന സൽമാനുൽ ഫാരിസി ാണ് ആരാണ് സൽമാനുൽ ഫാരിസി എന്നറിയോ കാണുന്നവര് മുഴുവനും ോലെ സൗന്ദര്യവും സൗരഭ്യവുമുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള പേർഷ്യക്കാരനായ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ മെമ്പറായി കടന്നു വന്നപ്പോ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള സൽമാനയും അതേ സൗന്ദര്യം കുറഞ്ഞു പോയ ആഫ്രിക്കക്കാരനായ ബിലാലിനെയും റസൂറുള്ള അടുത്തിരുത്തിക്കൊണ്ടല്ലേ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇസ്ലാമിൽ വെളുത്തവന് കറുത്തവന് കാളോ അതേ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേക വിവേചനം നടക്കുന്ന മതമല്ല ഇസ്ലാമിൽ മനുഷ്യനാണ് പ്രമേയമുള്ളത് ഇസ്ലാമിൽ മനുഷ്യനോട് ധർമ്മം ചെയ്യുന്നവനാണ് സ്ഥാനമുള്ളത് ഇസ്ലാമിൽ മനുഷ്യത്വത്തെ അംഗീകരി ൊണ്ട് സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിന് അറിയുന്നവർക്കാണ് സ്ഥാനമുള്ളതെന്ന് മുഹമ്മദ് 
സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആ സൈമാനുൽ ഫാരിസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവരകളെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ ഈ മനുഷ്യൻ റസൂലുല്ലാഹിന്റെ മഹത്വം തൗറാത്ത് നോക്കി വായിച്ചതല്ലേ റസൂലുല്ലാഹിന്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചവനല്ലേ ഉടനെ തന്നെ ചോദിക്കുന്നു അന്ത മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹ നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബിയാണോ സൽമാനുൽ ഫാരിസി തങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോഴേക്ക് അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞു പോയി അതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് തങ്ങൾ വഫാത്തായിട്ട് നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ റസൂസാന്റെ വിയോഗത്തിന്റെ വ്യത മാറാത്ത സൽമാം തങ്ങളോട് നിങ്ങളും മുഹമ്മദ് നബിയാണോ എന്ന ചോദ്യം കേട്ടപ്പോഴേ കവടന്ന് പേടിച്ചു പോയി രണ്ടാമത് വീണ്ടും മഹാനവറുകൾ കരയുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ റസൂലുള്ളാന്റെ വിയോഗത്തിന്റെ ശേഷം റസൂലുള്ളാന്റെ പേര് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് അവരെ മനസ്സ് പൊട്ടിപ്പോയി സൽമാന്തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി ചരിത്രകാരന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാ തങ്ങളുടെ ചെറിയൊരു സേവകൻ മാത്രമാണെന്നല്ലേ സൽമാന്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ നമ്മളും ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഞാൻ റസൂലുള്ളാന്ന് പറയാൻ അർഹനാണോ റസൂലുള്ളാന്റെ സേവകനാണോ മഹാന്മാരായ ഷുഹദാന്റെ റൂസ് മുൻനിർത്തിയിട്ട് ചോദിക്കട്ടെ മുഹമ്മദ് ുടെ ജീവിതം ആ ജീവിതം പോലും പഠിക്കുന്നിടത്തിരുന്ന് നമ്മൾ പിന്നോട്ട് പോയി കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ നേരത്തെ ഉസ്താദവർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് കണ്ടില്ലേ റസൂലുള്ളാനെ കുറിച്ച് അഞ്ഞൂറ് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു നാട് ചോദിക്കട്ടെ ഉപ്പമാരേ നിങ്ങളെ വീടുകളിൽ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന മക്കൾ വേണ്ടി എത്ര പുസ്തകങ്ങളാ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന പി ജിക്ക് പഠിക്കുന്ന പോവട്ടെ ഒരു ചെറിയ യു കെ ജി ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളെ കുഞ്ഞുമോന് എത്ര പുസ്തകങ്ങളാ വാങ്ങിക്കൊടുത്തത് ചോദിക്കട്ട മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ പുസ്തകം നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ചർച്ചയാക്കപ്പെടണമല്ലേ മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ മുത്തീങ്ങൾ ഓതുന്ന കിതാബ് കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ ആ കിതാബിന്റെ പേര് തന്നെ ാഹുലിയാഹങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അനിവാര്യമാണ് ഈ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച കിതാബ് കണ്ടില്ലേ റസൂലുള്ള ചരിത്രം ഹ്രസ്വമായിട്ട് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഹസത്തും <laughs> <laughs> 
തങ്ങളുടെ ചരിത്രോ നമ്മളെ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ടോ ഞാൻ സാദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മൾ വലിയ സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടങ്ങ് പിരിഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി എസ് വൈ എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് എസ് വൈ എസ് രൂപീകരിച്ച ആരാണെന്നറിയോ മഹാനായ നൂറുൽ ഉലമോ ിന്റെ കാലഘട്ടോ അവിടെ നാടുനീളം നടന്നുകൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ച മഹാനാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഈമാനിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനാണ് എസ് വൈ എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുകയല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനികളെ ആ സമ്മേളനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ നമ്മുടെ യൂണിറ്റിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും ഏറ്റവും നല്ല സന്തോഷമുള്ള കുടുംബ ക്ലാസുകൾ ഓരോ മാസവും മുത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന നല്ല ക്ലാസുകൾ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് ഉസറത്തു തൊയ്യിവ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നടക്കാറുണ്ടോ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു റബിയു ലവയിൽ മാത്രം കേൾക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നത് അനുഭവിക്കുന്നതായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചുരുങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിവാസങ്ങൾ കയറി വരുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഹറാമുകൾ കടന്നു വരുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാലമല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളോട് സ്നേഹത്തോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങളുടെ കൈകളിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടല്ലോ ആ മൊബൈൽ ഫോൺ ഒന്ന് തുറന്നു വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാനും തങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചിത്രം ഇതിലില്ലെന്ന് ഉറപ്പു പറയാ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ധൈര്യമുണ്ടോ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകറ്റുന്നതായി കൂടാ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ടാബ്ലറ്റുകൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ നോട്ടം തടയുന്നതായി കൂടാ മനസ്സറഞ്ഞ് ചിന്തിച്ചോളൂ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാര് അതേ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാര് സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മനസ്സിന്റെ ശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയാട് എല്ലാ അന്യ സ്ത്രീകളോടും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കമ്പനി കൂടിക്കൊണ്ട് അവരെ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്തു വെച്ചുകൊണ്ട് രാത്രി സമയത്ത് പോയിട്ട് അവരോട് ചാറ്റിങ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ആലോചിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുബിൽ വിശ്വാസമില്ലേ മുഹമ്മദ് ിതങ്ങൾ നിന്നെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു സൽമാനുൽ ഫാരിസി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ 
ഞാൻ തങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ സേവകൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ മഹാനായ സൽമാൻ ഫാരിസി തങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു മുഷിരിക്കാകുമെന്ന് പേടിയില്ലാണെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് അതിസ്ലാമെന്ന് പുറത്തു പോകും എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു വകുപ്പും തങ്ങളെ മുന്നിൽ വരുന്നില്ല കാരണം മനസ്സിലാക്കിയ നേതാവാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടല്ലേ മഹാനായ തങ്ങൾ അവിടെ തങ്ങളെ ഞങ്ങൾ തെറ്റു ചെയ്തു പോയെന്നു മാത്രമല്ല തെറ്റിന്റെ വാഹനത്തിൽ ഞങ്ങൾ കയറിപ്പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇത് ചെല്ലുന്നവൻ മുഷിരിക്ക എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഇവിടത്തെ വഹാബികളെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടത്തെ മൗദൂതികളെന്ന് പറയുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് മഹാന്മാരോട് പന്തമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവര് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഒരാളൊരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനത ാണ് <laughs> എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ കേരളത്തിലെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ നേതാവ് കെ ഉമർ മൗലവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൽസബീൽ എന്ന പത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം ലേഖനം എഴുതി കഠിനമായ ഷിർക്ക് എന്ന അധ്യായത്തിൽ ആ ലേഖനം എഴുതി ഇത് എഴുതാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അറിയോ അറിയോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ ചന്ദ്രിക ദിനപത്രം എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പത്രം ഇരുപത് വർഷത്തോളം അമേരിക്കയിലെ പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് ജീവിച്ച് വൃത്തികെട്ട സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മദീനയിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തുണ്ട് മനോഹരമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ചന്ദ്രികയുടെ ലേഖകൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ അമേരിക്കക്കാരും പറയുകയാണ് ഞാൻ പ്രവാചകന്റെ അനുഗ്രഹം കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മദീനയിലെത്തിയ എനിക്ക് എന്നോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നല്ലൊരു മനോഹരമായ ആത്മീയ വെളിച്ചും മദീനയിൽ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ സമീപത്തു നിന്ന് ലഭിച്ചു ഈ ചന്ദ്രികയുടെ ലേഖനം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഉമർ മൗലവി പറയുന്നത് ഈ ലേഖനം എഴുതിയ ആ വ്യക്തി അമേരിക്കക്കാരൻ കടുത്ത മുഷിക്കാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരെ ഇങ്ങനത്തെ മുജാഹിദിന്റെ തൗഹീദാണ് ഏറ്റവും നല്ല തൗഹീദ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നിടത്ത് പിന്നോട്ട് പോയെങ്കിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ എത്ര ഗൗരവത്തോടെയാണ് ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് പിതഴികളോട് സലാം പറയാൻ പാടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പിതഴികളുമായിട്ട് വിവാഹ ബന്ധം സ്വീകരിച്ചുകൂടാ അവരുമായിട്ട് സ്നേഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൂടാ
അവരുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധത്തിലും ഏർപ്പെട്ടുകൂടാ തുടങ്ങി നമ്മുടെ മുൻകാമികളായ ഉലമാത് വളരെ ഗൗരവമായ രൂപത്തിൽ അവരോടുള്ള അവരോടുള്ള ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് തങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം അത് വിശ്വാസികൾക്ക് ശക്തിപ്പെടാൻ പഠിക്കൽ അനിവാര്യമാണ് എന്റെ വീട്ടിലൊരു പുസ്തകം റസൂറുള്ളാനെ കുറിച്ചുണ്ടോ എനിക്ക് റസൂറുള്ളാനെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ കഥകളാണ് അറിയുന്നത് എനിക്ക് റസൂറുള്ളാന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് വല്ലതും പറയാൻ അറിയുമോ ആലോചനക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടേണ്ട വിഷയമാണ് സൽമാനുൽ ഫാലിസി നിങ്ങൾ ആ മനുഷ്യന്റെ കൈപിടിച്ചു ആ ജൂതന്റെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് സൽമാനുൽ ഫാലിസി നിങ്ങളതാ നേരെ നടക്കുന്നു മദീന പള്ളിയുടെ സമീപത്ത് എന്നിട്ട് വരുന്ന വഴിയിൽ ആ മനുഷ്യനോട് വിവരം പറയാതെ മദീന പള്ളിയിലെത്തിയപ്പോ ആ മനുഷ്യൻ മദീന പള്ളിയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടതാ വിളിച്ചൊരു സലാം പറഞ്ഞു ആ സലാം അങ്ങ് കേട്ടപ്പോഴേ മദീന പള്ളിയിലുള്ള സ്വഹാബികൾ പലരും തങ്ങളുടെ വിയോഗം കൊണ്ട് വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു കൊണ്ട് കിടക്കുന്നവരാണ് ചില ആളുകൾക്ക് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോയി ചില ആളുകൾക്ക് ബോധം നട്ടപ്പെട്ടു പോയി ചില ആളുകൾ അതാ അവിടെ നിന്ന് നാടുവിട്ടു പോയി ചരിത്രകാരന്മാര് പറയുന്നത് മദീന ഇരുട്ടിൽ കുളിച്ചു പോയി വിയോഗം തടുക്കാൻ കഴിയാതെ മഹതിയായ സൈദത്തുനാഹുന്റെ പരിശുദ്ധ ശരീരം ഹുജറത്തു ഷെരീഫയിൽ അങ്ങ് താഴ്ത്തി വെച്ചപ്പോ സ്വഹാബത്ത് മുഴുവനും പിന്നോട്ട് മാറിയപ്പോഴതാ കടന്നു വരുന്നു അവിടെ കാണുന്നത് മഹാനായ അനസ് അനസിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് റസൂറുള്ളാന്റെ വീട്ടിലെ റസൂറുള്ളാന്റെ സേവകനായ അനസിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഫാത്തിമ ചോദിക്കുന്നു അനസേ എന്റെ ഉപ്പാന്റെ സനുമനോഹരമായ ശരീരം ആ ഹുജറത്തു ഷെരീഫയിൽ വെച്ച് ആ ശരീരത്തിന്റെ മുകളിൽ മണ്ണു വാരിയിടാൻ നിന്റെ കൈകൾക്ക് സാധിച്ചോ അനസേ ദിവസങ്ങളോളം കരഞ്ഞു പോയി ഇങ്ങനത്തെ സ്വഹാപത്തിനോടാണ് ജൂതൻ പറയുന്നത് ഉടൻ തന്നെ സ്വഹാപത്ത് മുഴുവനും ഉച്ചത്തില് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു മനുഷ്യ ഞങ്ങളുടെ മുറിവിൽ മുളക് പുരട്ടുകയാണോ നിനക്ക് റസൂറുള്ളായ വിവരം അറിയൂലേ ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് ജൂതനും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയി ഞാൻ ജനിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിലപിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചൂതൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തില് അലിയാറുണ്ടോ അലിയാരേന്ന് ഏറ്റുവന്നപ്പോ ചൂതൻ ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് റസൂറുള്ളാനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ അലിയേ അലിയാല് റസൂറുള്ളാനെ വർണ്ണിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ചൂതൻ പറയുന്നു സത്യത്തയാളിറിങ്ങ് 
അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അലിയെ നീ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് അവസാനം ഒരു ചോദ്യമതായി മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളെ കൈകളിൽ വല്ല വസ്ത്രങ്ങളുമുണ്ടോ ഉടൻ തന്നെ അലിയാരതാ സൽമാനങ്ങളോട് പറയുന്നു സൽമാനെ ഇത് ഫാത്തിമാന്റെ വീട്ടിലൊന്ന് പോകണം എന്നിട്ട് ഫാത്തിമാനോട് റസൂറുള്ളാന്റെ പാപ്പാന്റെ കുപ്പായം തരാൻ പറയണം സൽമാൻ നിങ്ങൾ ഫാത്തിമാന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഫാത്തിമാന്റെ വാതിലങ്ങ് മുട്ടിയപ്പോ ഫാത്തിമ ബീബറിയല്ലാഹുവന്നെ ചോദിക്കുന്നു ആരാണ് എത്തീ മക്കളുടെ വീടിന്റെ വാതിലിനെ മുട്ടുന്നത് അപ്പഴാ പറയും നിങ്ങളുടെ ഉപ്പാന്റെ വല്ല കുപ്പായവും വീട്ടിലുണ്ടോ ഉടൻ തന്നെ ഫാത്തിമയുടെ ചോദ്യം സൽമാ എന്റെ ഉപ്പാന്റെ കുപ്പായം ധരിക്കാൻ ധൈര്യമുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ സൽമാദങ്ങൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ഫാത്തിമ ഇങ്ങനെ സിറയിൽ നിന്നൊരു ചൂതൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ചൂതൻ റസൂറുള്ളാനെ കാണാമെന്നതാണ് കാണാത്ത വേദന കൊണ്ട് ചോദിച്ചതാസൂലുള്ളാന്റെ ചുപ്പ് എടുത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു അതങ്ങ് പിടിച്ചപ്പോഴേക്കു വല്ലാത്ത സുഖം മഹാനായ സൽമാദങ്ങൾ പറയു പറയു ഞാൻ ആ കുപ്പായമൊന്ന് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ ആ കുപ്പായത്തിന് എട്ടു തുന്നുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ഉണ്ണിനികളെ സമീപത്ത് വന്നു ഹതുമല സ്വർണമാവണോ ചോദിച്ച സമയത്ത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ നേതാവിന്റെ കുപ്പായത്തിന് ഒമ്പത് തുന്നുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പം വല്ലാതെ വേദനിച്ചു കൊണ്ടോർക്കുന്നരങ്ങും ഈ താത്തൂര് നിർച്ച നടക്കുന്നൊരു പത്തിരുപത് കൊല്ലം മുമ്പത്തെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ പൂർവീകര് എത്ര കഷ്ടപ്പാടുകളാ സഹിച്ചു പോയത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ പ്രവർത്തകന്മാരെ ഇന്ന് നമ്മൾ നൂറ് ചാച്ച് അരി വെച്ചുകൊണ്ട് വിളമ്പിയതിന്റെ പേരിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അഹങ്കരിച്ചുകൂടാ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളെ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം പോലും നമ്മൾ സഹിച്ചില്ലെന്ന് മനസ്സിലാകണം ഭക്ഷണമില്ലാത്ത കാലത്ത് താത്തൂര് നേർച്ച വരുമ്പോ ആ നേർച്ചയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് മുഴുവനും ഉപയോഗിക്കുന്ന മിനിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടത്തെ കഞ്ഞിവെള്ളം ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് എന്നറിയോ ലിറ്റർ കണക്കിന് കഞ്ഞിവെള്ളം താഴോട്ട് വേസ്റ്റ് കുടിയിലേക്ക് തട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ കഞ്ഞിവെള്ളം കൊണ്ടുപോയി സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് കുടിച്ചൊരു തലമുറ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അരിയും ചൂറും ഉണക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് അത് ദിവസങ്ങളോളം ഭക്ഷണമാക്കി ഉപയോഗിച്ച തലമുറകൾ കഴിഞ്ഞു പോയി അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ എത്ര സുഖിയന്മാരാ പഠിച്ചവനെ സുഖങ്ങൾക്ക് ശുക്കുറ ചെയ്യാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തോഫീത് നൽകണേ അള്ളാ ഈ മഹലിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തു പോയ ഒരുപാട് നായകന്മാര് പഠിച്ചവനെ അവർക്ക് ഇതുപോലോത്ത സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത കാലത്ത് അവരെത്ര സന്തോഷത്തോടെ നേർച്ച നടത്തിയവരാണ് ഞങ്ങള് അഹങ്കരിക്കുന്നില്ല 
കച്ചവനെ ഇന്ന് ഫ്ലോർ മില്ല് വന്നിട്ട് മുളകത പൊടിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ടാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പഴയ കാല ഉമ്മമാര് ഇടിച്ചു കൊണ്ട് പൊടിച്ചു ഓരലിലിട്ട് ഒരിച്ചിട്ട് അമ്മി കൊണ്ട് അരച്ചു കൊണ്ടല്ലേ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിയത് പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാറുള്ള മനസ്സ് നൽകണയല്ലോ ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തകന്മാരെ മനസ്സിൽ കിബുറു കൊടുക്കല്ല അല്ലോ അഹങ്കരിക്കാനുള്ള സമയമല്ല മുമ്മിനികളെ ഇത് പടച്ചുറപ്പ് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് ഇതുപോലോത്തൊരു സമ്മേളനം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാറ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ടി സി ഉസ്താദിന്റെ കാലം അള്ളാഹു ധനജേറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ മാസങ്ങളോളം പ്രവർത്തിച്ചപ്പോഴല്ലേ ഇതുപോലോത്തൊരു സമ്മേളനം നമ്മൾക്ക് എത്ര സുഖമുള്ള ഏർപ്പാടാണ് ആലോചിക്കണം അവരൊക്കെ സഹിച്ചതിന്റെ ഒരു ശതമാനം പോലും നമ്മൾ സഹിച്ചിട്ടില്ല പറയട്ടെ മുഹമ്മദ് അവിടത്തെ കുപ്പായം എടുത്തിട്ട് സൽമാനുൽ ഫാരിസി തങ്ങളതാ മദീന പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നു മദീന പള്ളിയിലേക്ക് വന്നപ്പോ റസൂലുള്ള കുപ്പായം വന്നപ്പോഴേക്ക് ആദരവ് വേണോ റസൂലുള്ള കുടുംബമായ സാധാത്തുക്കളോട് ബഹുമാനം വേണോ റസൂലുള്ള ിഗാമികളായ പണ്ഡിതന്മാര് വരുമ്പോ ഒച്ച വെച്ചുകൊണ്ട് അവരെ പരിഹസിക്കുന്ന മക്കളുണ്ടോ ആലോചിച്ചോ പണ്ഡിതന്മാര് റസൂലുള്ള പിൻഗാമികളാട് ആ പണ്ഡിതന്മാര് വരുമ്പോ ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദം വെച്ചുകൊണ്ട് ആ പണ്ഡിതന്റെ സദസ്സിന് അലങ്കോലപ്പെടുത്താനുള്ള മനസ്സുള്ള മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മമാരെ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് ആലോചിച്ചോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കുപ്പായം അതേ മദീന പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ സ്വഹാപത്ത് മുഴുവനും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുപോയി എന്നിട്ടതാ റസൂലുള്ള കുപ്പായം പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വഹാപത്ത് മുഴുവനും ചുംബിക്കുകയാൾ കുപ്പായം ചുംബിച്ച് അവസാനം ചൂതന്റെ കയ്യിലേക്ക് അങ്ങ് കൊടുത്തു മനുഷ്യനത് ചുംബിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നു എന്നങ് ഷഹാദത്ത് കരിമ ചൊല്ലുകയാണ് എന്നിട്ട് റസൂലുള്ളേക്ക് നടക്കുന്നു റസൂലുള്ളിൽ നിന്നൊരൊറ്റ പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്നെ നീ സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ പടച്ചവനെ ഈ സമയത്ത് തന്നെ എന്നെ നീ സ്വീകരിക്ക് കൊടക്കി കൊണ്ടുപോവണേ അമ്മാ എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യനതാ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നു അവിടത്തെ സ്വഹാബികൾ കുളിപ്പിക്കുന്നു ജനാദ നിസ്കരിച്ച് അവിടെ തന്നെ മറവ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ ബുറുതയുട മതിരിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മാസത്തിലുള്ള ബുറുതയുട മതിരിസ് വിദൂരത്ത് നിന്ന് പലരും വരാനുണ്ട് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനൊരു സങ്കടം പറയുന്നു നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള ഒരുപാട് പുരുഷന്മാര് അതിലേക്ക് വന്നു നോക്കല് കുറവാട് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഉമ്മരത്ത് നേരിട്ട് കാണുന്ന ഒരു മജിലിസ് അതും ശുഹദാക്കളുടെ ചാരത്ത് വെച്ച് മുതലീകളുടെ സാധാത്തുക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുമ്പോ അതിലൊന്ന് കയറിയിരിക്കാര് മനസ്സ് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മനസ്സിന് മാരക രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അടിയന്തിര ചികിത്സ ആവശ്യമാട് അതുകൊണ്ട് മുൻമിനികളെ ഈ ബുറുതയുടെ മജിലിസ് നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാവാനാണ് ഈ ബുറുതയുടെ 
മജിസ് നമ്മൾക്കു റസൂൽ തങ്ങളിലേക്ക് നാളെ ചെല്ലുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് പറയാനാണ് ഇമാം ബുസൂരി തങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലേ തങ്ങളുടെ മദീന റസൂലുള്ളാന്റെ നാട് റസൂലുള്ളാന്റെ ചരിത്രം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് മുഴുവനും വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണുനീര് വരാറുണ്ടോ റസൂലുള്ളാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഈമാനുണ്ടെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഈമാനുള്ളവന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് അറിയാതെ കൺതുള്ളികൾ വരുമെന്നാണ് ഭൂസൂരിമാവ് നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെ മറുപുറുതയിലൂടെ നമുക്ക് അവസാനം വരെ പങ്കെടുക്കണമെന്ന നീയത്ത് വെച്ച് വരണമെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ചുരുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രവാസികൾ ും ാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഏതാണ്ട് രണ്ടു മണി മുതൽ ഭക്ഷണ വിതരണം കവറുക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉസ്താദ് വരുമ്പോ ഉസ്താദിനോട് ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ചു ഒരു ബിരിയാണി കൊടുക്കുന്നിടത്ത് ആളുകൾ കൂടാണെങ്കിൽ ബിരിയാണിന്റെ ടേസ്റ്റ് കൊണ്ടാണ് പറയാ നെയ്ച്ചോറ് കൊടുക്കാണ് പക്ഷെ ഒരു സാധാരണ പിന്നെ ചാക്കരിയുടെ സാധാരണ അരി ഒരു പ്ലേറ്റ് ചോറ് ഒരു കഷ്ണം മാംസത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയും ആളുകൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വറക്കത്ത് മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചാണ് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതുകൊണ്ട് ശുഹദാഹിന്റെ മഹത്വം ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും കൂടുകയാണ് ഏതാണ്ട് എൺപതോളം വരുന്ന ചാക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു മണി പോലും നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്തു അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ തൗഫിയാണ് ഒന്നും നമ്മളുടെ കൈവാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് ആരും മഹങ്കരിക്കേണ്ടതില്ല ഇന്ന് മൂന്നര മണി മുതൽ അലഹമില്ല നമ്മുടെ നേർച്ചയിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ദിവസമായിരുന്നു ഇന്ന് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വാഗസംഘത്തിന്റെ മീറ്റിംഗ് തീരുമാന പ്രകാരം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മഹല്ല് ഭാരവാഹികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്നര മണി മുതൽ ചോറ് വെപ്പ് ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ ആറ് മണി വരെ മഹല്ല് ഭാരവാഹികൾ വെച്ചു ആറു മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാര് നല്ല ചുറുചുറുക്കുള്ള യുവാക്കി ചെറുപ്പക്കാര് വിദ്യാർത്ഥികൾ വന്ന് എട്ടു മണി വരെ അവരാണ് പിന്നീട് ഏതാണ്ട് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ചെമ്പ് ചോറ് വെച്ചത് അതിന്റെ ശേഷം എട്ടു മണിക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രവാസികളായിട്ട് ഇപ്പൊ നാട്ടിലുള്ള പ്രവർത്തകന്മാര് മുഴുവനും പത്ത് മണി വരെ വളരെ ആവേശത്തോടെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് പ്രവാസികൾ എത്താൻ നേരം വൈകിയപ്പോ അവര് വല്ലാതെ സങ്കടം വെച്ച് ഒരാൾ ഓട്ടോ വിളിച്ചിട്ടാ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇവിടെ എത്താൻ നേരം വൈകിയത് കൊണ്ട് മഹത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹു വലിയ വർക്കത്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെ പ്രവാസികൾ നല്ല മനസ്സോടെ വന്ന് പത്ത് മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ കാഫികളായ ആളുകൾ ഭക്ഷണം വെച്ചു പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ള അരയങ്കൂട് സൗത്തരയങ്കൂട് പനങ്ങൂടുള്ള പ്രവർത്തകന്മാര് വെച്ച് അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം മകരിപ്പ് വരെ ചോറ് വെച്ച് അത് മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും മാംസവും കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ചോറും കൊടുക്കാൻ സന്തോഷത്തോടെ യാത്ര അയക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അലഹമില്ല രാത്രി പകലിൽ വരാതെ അരച്ച് ഭക്ഷണമൊന്നും കിട്ടാത്ത കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് ആണുങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ തവറൊക്കെ നെയ്ച്ചോറും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആവശ്യക്കാരൊക്കെ വായി പോണം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ചോറും ബിരിയാണിക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അല്ലാതെ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ദിവസവും അലഹമില്ല നെയ്ച്ചോറും വെച്ച് ഇങ്ങനെ ിയങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം കൊടുത്ത് ഷുഹദാഹിന്റെ ഹാദിമിയങ്ങൾ അവിടെ വളണ്ടിയർമാരുടെ ബാഡ്ജ് നോക്കിയാൽ അറിയാം അതിൽ എഴുതിയിരി
ആണ് അവരെല്ലാവരും ശുഹദ ഇന്റെ ഹാദിമീങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ദുവാൾ ചെയ്യണം ഒരുപാട് മുത്താലിമീങ്ങൾ ആലിമീങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ അവനിവിടെ കൈ നീട്ടുമ്പോൾ ഈ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടണം നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ സ്വാഗസംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ ചെറിയ എസ് പി എസ് ന്റെ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് ത്യാഗം ചെയ്ത് ആ തിരക്കിനിടയിൽ വാഹന പാർഹ്യങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ മക്കൾ പോയി നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോ വല്ലാത്ത സന്തോഷം അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് നിയന്ത്രിച്ച ഒരുപാട് സഹോദരിമാരെ ക്യാൻറ്റീനിൽ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കാൻ വന്നവര് അതുപോലെ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികള് വളണ്ടിയറായിട്ട് നമ്മുടെ മക്കബുറയിലും ക്യാൻറ്റീനിലും അവർക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും പഴിതടച്ചു കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സഹോദരിമാരും എല്ലാവരും അവരുടെ ചീരണി പനങ്ങോട്ടുന്ന എല്ലാം ആവശ്യമുള്ളത് മുഴുവനും കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യാം ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം പേക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടെ ഇതേപോലെ നാളത്തെ നമ്മുടെ ചീരണി നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഉമ്മമാരുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അപ്പങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും നമ്മുടെ ചീരണിയുടെ വിഭവം അതുകൊണ്ട് നാളെ ഒരു ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് എട്ട് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ചെറിയ ഷെയറിംഗ് നടത്തിയാൽ നിങ്ങളൊക്കെ അപ്പം കൊടുത്ത ചിന്താ നാളെ ഏതാണ്ട് ഒരാറായിരം നമ്മൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും എല്ലാ സഹോദരിമാരും ഇന്ന് ഇപ്പം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരിപാടി അവസാനിപ്പിച്ചു പോയി പോയി അതിന്റെ മാവൊക്കെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നീയത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ മതി എന്ന് കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുന്നു അതൊക്കെ ഓരോ മീനുകളുടെ വയറ്റിലെത്തും അവർക്ക് എത്ര സന്തോഷമായിരിക്കും ഒരു അമസ്യമായ സഹോദരി ഇവിടെ ഉച്ചക്ക് വന്നിട്ട് കുറച്ച് ചോറ് തരും അവിടെ കൊടുക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാൻ എല്ലാ കൊല്ലവും എന്റെ മക്കൾക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്ന ചോറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ പറയാൻ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സഹോദരിമാരൊക്കെ നാളെ ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാവരെ വീട്ടുന്നു ഒരു ചെറിയ അപ്പത്തിന്റെ ഒരു കഷ്ടങ്ങൾ അത് കഴിയാത്തവർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ബേക്കറി എങ്കിലും കൊടുത്തയച്ച് ഈ പദ്ധതിയും കൂടി വിജയിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ ആഘോഷമായി റൂസിനെ മാറ്റാൻ കഴിയും അള്ളാഹു നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾക്ക് മുഴുവനും സന്തോഷം അവറിലും പരലോകത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇപ്പോ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രവർത്തകന്മാർക്കും അള്ളാഹു വേണ്ടത് 